Ika-isa ng Marso, unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Dinala ng Espiritu si Yesus sa desyerto upang tuksuhin siya ng Diablo. Pagkatapos ng apat na pong araw at apat na pong gabing di kumakain, nagutom si Yesus. Kaya lumapit sa kanyang demonyo at sinabi, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Ngunit sumagot si Yesus, Sinasabi ng kasulatan, Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat na mumutawi sa bibig ng Diyos. Dinala naman siya ng Diablo sa banal na lunsod. Inilagay siya sa nakausling pader ng templo at sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka pa ibaba pagkat sinasabi ng kasulatan, Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para sa iyo. Bubuhatin ka nila upang hindi matisod ang iyong paa sa bato. Sumagot si Yesus. Ngunit sinasabi rin ang kasulatan, Huwag mong hamunin ang Panginoon mong Diyos. At agad na dinala ng Diablo si Yesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng bansa ng daigdig, sampunang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulod ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Yesus, Lumayo ka, Satanas. Sinasabi nga ng kasulatan, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya iniwan siya ng Diablo at lumapit naman ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kayang paglabanan ang lahat. Dinala ng Espiritu si Yesus sa desyerto upang tuksuhin siya ng Diablo. Kaya iniwan siya ng Diablo at lumapit naman ang mga anghel at naglilingkod sa kanya. Ang una at ang huling linya ng Ebanghelyo ngayong linggo ay nagpapatunay ng isang katotohanan na si Yesus ang tunay na huwara ng pagtitiwala pagdating sa paglaban sa mga tukso at kasamaan. Ipinakita niya sa tagpong ito kung paano natin malalampasan at may gugupo ang demonyo. Tatlong paraan ang maaari nating hanguin sa Ebanghelyo. Una, panalangin at pagpapakasakit. Apat na pong araw na nag-ayuno si Yesus, at sapat na iyon para mas lalo siyang maging matatag sa pagharap kay Satanas. Ang pinag-anib na ayuno at dasal ang pinakamalakas na pangontra natin sa panunokso ng demonyo. Siya na rin ang nagsabi sa mga apostol noong tinanong siya kung bakit hindi nila mapalayas ang demonyo. Sabi niya, magagawa niyo lamang ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pangalawa, Salita ng Diyos Ang mga isinagot ni Yesus sa tatlong uri ng panunokso ng Diablo ay hango sa banal na kasulatan. Bagamat mautak na ginamitan ng demonyo ang kanyang panunokso ng ilang mga taludtod sa Biblia, hindi iyon sapat para sundin siya sa kanyang mga alok. Ang tao sa kanyang pagharap sa mga pagsubok at tukso, ay dapat na magtiwala sa salita ng Diyos at hindi sa kanyang pansariling paniniwala at kuro-kuro. Hindi maaaring sabihin ni Numan na, Matanda na ako. Palasimba naman ako. Dahil batid ng demonyo kung saan tayo mahina. Salita ng Diyos pa rin ang dapat na pagtitiwalaan. Pangatlo, katapangan at tiyaga. Buong tapang na hinarap ni Yesus si Satanas, kahit kulang na siya sa lakas na pangkatawan dahil sa mahabang panahon ng pag-aayuno, hindi siya nagpadaig sa tawag ng mundo. Tinapay, yaman at kapangyarihan. Sana ganoon din tayo. Kalimitan sa ganitong pamamaraan na uhulog ang mga tao sa bitag ni Satanas. Subalit, kung magiging matega at matapang lamang siya, hindi sila magagapi ng demonyo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, 
mas nakahihigit ang pagpapala ng Diyos kaysa sa kasamaan ng mundo. Paano mo hinaharap ang tukso sa buhay mo? Huwag mo itong susulohin at huwag mo ring hahayaan o pahihintulutan ang demonyo na libangin ka. Kaagad-agad ay sabihin at utusan siya na lumayo sa iyo sa ngala ni Jesus. Magtatagumpay ka. Kakayanin mo yan.